So, good morning, class. Please all stand up for the prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. So, please pick up the pieces of paper and arrange your chair. Okay, very good. Please sit down. So, I will check your attendance first. If your name is called, please say present. Okay? Okay, very good. Priya? Very good, present. Rika? Very good, present. Jessa? Very good. Maria? Very good. Rachel? Very good. So, very good class. Kay walay absent for today. So, kumusta man ang inyong adlaw karun? Very good kay maayo raman. So, kay maayo raman muna ay ipakita si teacher nga pictures ninyo. Ganahan ba muna makakita sa pictures? Okay, very good. Kay ganahan man mo, so na ako ipakita ninyo. Mauni siya ang picture 1 and picture 2. So, unsa di ay inyong nabantayan sa picture? Very good na asiyay symbol. So, unsa ni siya nga symbol class? Very good sa music. So, ang kanyang gipakita ninyo nga picture, kay mao din ni siya part food sa harmony and texture. So, kanyang di ay nga picture nga na ay mga symbol sa music, part di ay siya sa harmony and texture. So, unsa di ay ang harmony and texture? So, first, arit na maghisgot sa harmony. Ang harmony, diri siya na ay musical tones nga makaproduce ang chord sa osaka kanita. Well, ang texture, mauna siya ang gibagun o kinips, kanipson sa osaka awitin or sa osaka kanta. So, ka so ang atong isgutan ka ron kay part sa harmony and texture. Ang difference between ostinato and discant. So, unsa da ay ang ostinato and discant? So, first, ako i-discuss ang ostinato. Ang ostinato kay repetitive, repetitive rhythmic patterns or melodies used as accompaniment to a song. So, ang ostinato di ay kay isa siya nga gabalik-balik na pattern or melody na isip gisama siya sa usaka awitin. So, ang ostinato kay na ay duha ka parts. Rhythmic ostinato and melodic ostinato. So, first... Rhythmic ostinato refers to the repetitive rhythmic pattern as what you can see in the picture below. So, mauni siya ang rhythmic ostinato. So, mauni siya ang rhythmic ostinato. So, ang rhythmic ostinato di ay kay usa siya ka repetitive rhythmic pattern. Kung baga, wala siya specific nga rhythm and tone. So, binubuo siya, gibuo siya o usa ka kanta nga pinaagi sa ato ang kamot. Kumbaga, naa siya ay gesture sa ato ang kamot para mag-produce ang usaka kanta o naa siya ay beat. So, for example, Ako ay may lobo Lumipad sa langit Di ko na nakita Pumutok na pala Sayang ang pera ko Ang bili ng lobo Kung pagkain sanay Nagusog pa ako. So, mauna siya gitawag na ito. O, rhythmic ostinato na ay hand gesture para makaproduce o beat sa isa ka kanta. So, karun ang next is melodic ostinato. So, ang melodic ostinato kay repetitive po siya ng melodic pattern. So, mauna siya ang melodic ostinato. So, at, as you can see in the pictures, naasiyay rhythm and naasiyay sakto nga note sa kanta. So, kani siya kay makaproduce siya o kanta, bisag wala pa i-beat, kay naaman siya ay sakto nga tone or naamas na sulod man siya sa specific niya nga musical stuff. So, for example, Ako ay may lobo Lobo, lobo. So, mauna siya gitawag na ito og melodic ostinato. Gisa pa siya sa isa ka melody para mag-produce siya ang isa ka melody nga 
kanta. So, mauna siya ang part sa ato ang ostinato. So, always remember nga ang ostinato di ay kay makatabang siya para makaproduce siya o nindot nga kanta. So, karon ang last na tong topic kay about na sad sa descant. So, mga naman tagisgut sa ostinato ay rin napunta sa descant. So, ang sadi ay ang descant. So, ang descant, a melody song in, in conjunction with the above melody but district from the main melody. So, mauto siya, mauto siya ang atong gitawag nga melody and melody. So, kung, makan, kung maproduce ni mo ang usa kaawitin kay na, na siya ay descant. So, ang kanyang descant kay part to me siya sa texture. Para makakuan, para ma-identify na to kung unsa ang kakusgun o unsa ang hinayon, kabag-un o kanipis sa usa kaawitin. So, mauna siya gitawag na to o descant. So, nasabtan na ba ang akong topic for today class? Okay, very good. Since nasabtan naman di ay ang difference between ostinato and distant, now na ipangutana si teacher. Ang pangutana ni teacher, unsa ganito ang duha ka parts sa ostinato? Very good, Ria. Rhythmic ostinato and melodic ostinato. So, tagaan na to og lima kapakpak si Ria. One, two, three, four, five. Okay, very good. So, ang akong next nga question is, Ah, uh, unsa ito ang no ang naay musical notes nga makaproduce og chords sa usa ka kanta? Very good, Rika, harmony. So mao na siya ang gitawag nato og harmony. How about ang katong gigamit og kusog giga ginagbasa gikusgon og kenet kanipson sa kanta? Very good, Julia. Mao na siya gitawag nato og texture. So, since nasakta naman di ay ninyo ang topic for today, ang akong pipabuhat ninyong activity kay na ako'y jumbo letters din he. Ang inyong buhaton, kay inyo siyang i-arrange para maproduce siya o usaka word or makahimo siya o usaka word. So, since I have here five words raman, so, ato na lang ni siyang i-group. So, this, this is the group one, first line. Group 2, group 3, group 4, and group 5. So, each of you, each of you, kay na ay isa ka topic. So, ang kanya akong ipakahatlag ninyo, kay maunay siya ang katong gijambod ng words, then inyo siyang i-form ng sakto ng word. Okay? Okay, very good. This is group 1, group 2, group 3, and group 4. Okay, start na. Pwede naman mag-start o arrange ang mga words. Okay, very good. So, mana ba ang tanan? Okay, very good. Kinsa'y representative sa group 1? Okay, Rika, please come in front and share your words. Word nga na ko na form. So, okay, Rika, ang sama ninyong word na na form? Okay, very good. Discount. So, group 2, Okay, please go in front and please so take a one kung saan inyong word nga na arrange. Very good, ostinato. So, group 3. Okay, please go in front and so take a inyong word nga na form. Okay, very good, melodic ostinato. Group 4. Okay, please go in front and so take a inyong words nga na combine. Very good. Rhythmic ostinato. And the last one is ang group 5. So, isulti din group 5 ang inyong word nga na form. Okay. Very good. Texture. So, tagaan na to o pakpak ang ato ang kaugalingon kay nakasabutra sa topic ni teacher. So, karun, since okay naman, nakasabot naman mo sa topic ni teacher, please go back to your seat and I arrange your chair. Kaya na ako ipa-activity ninyo. Ang akong ipa-activity ninyo, kay part po ni siya sa ato ang i-discuss ka ron. So, mauni siya ang akong activity ninyo. Kamutanan, maka-answer mo ani dapat. kay each, dapat individual mo ni siya ang activity. Dili na ni siya group. So, ang, ako, ang inyong buhaton, basahon ninyo ang question dali and mangita mong answer 
sa dering nga naa sa box. So, ang kaning naa sa box, mao na siya ang choices na pwede ninyong i-answer dere sa mga question. So, ang inyong buhaton, kay isuwat na ninyo ang letters din sa blank nga gibutang dere. Space provided before sa number. Okay, nasabtan na ba? Okay, very good. Please get one and pass. Please get one and pass sa liyo. Ang ubal. Okay. Nanabay copy ang tanan? Okay, very good. So, you can now answer him. Maka-start na mong answer, class. Okay. Manag-answer ang tanan? Okay, very good. Palihog ko ang pass sa, sa atubangan para i-pass ni teacher. Okay, very good. So, sa susunod nating pagkikita, dapat kahibaw na jud mo kung unsa ang harmony and texture kay naan na po tayo ipa-activity. Naan na po tayo ipa-activity niyo. Namina ba ang tanan? Okay, very good. So, manat atong atong topic for today. Let's all stand up and pray for our closing a closing discussion. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Okay, goodbye class and see you next meeting.